ஓம் சரவண ஜோதியே நமோ நம ஓம் ஆறுமுக அரங்கமகா ஜோதியே நமோ நம நமக்கெல்லாம் தாயாகவும் தந்தையாகவும் வல்ல சத்குருவாகும் வீட்டிலிருந்து நம்மை காத்து ரட்சித்து நல்வழிப்படுத்தும் எல்லாம் வல்ல கருணை கடல் ஓங்காரக்குடில் கடவுளின் புட்பாத கமலங்களுக்கு கடையனின் சார்பிலும் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் சார்பிலும் பணிவான வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன் கார்த்திகை மாத பௌர்ணமி என்னுடைய அனுபவத்தோடு ஆசனை எப்படி சந்தித்தேன் எப்படி வந்தேன் என்பதை சொல்லி அவரை வணங்கினால் என்னென்ன நன்மைகள் கிட்டும் இத்தன்மை வாய்ந்தவர் ஆசான் எப்படிப்பட்ட ஆற்றல் கொண்டவர் என்பதை இறுதியாக சொல்லி முடிப்பதற்கு முன்பு முதன் முதலில் ஆசானை வந்து சந்திக்கும் பொழுது ஆசான் சொன்னது இந்த விஷயம் தாங்க இதெல்லாம் நாம புரிஞ்சுக்கணும் இதை இங்கிருந்து கேட்டுக்கிட்டு சரி அல்லது தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சுற்று வட்டார மக்களுக்கும் அரங்கர் டிவி வாயிலாக பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் குருநாதர் அவர்கள் வந்த அப்பே சொன்னாங்க ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்த ஒரு மனிதன் கடைபிடிச்சான் அப்படின்னா நிச்சயமா வெற்றி பெறுவான்னு சொன்னாங்க அண்ணன் வீரா அவர்களும் சொன்னாங்க ரொம்ப எளிமையான விஷயம்தான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஆனா இதுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆழமான ரகசியங்கள் இருக்கின்றத நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது ஒரு எளிமையான பாடலாவே நாம பார்த்து பாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆசான் முதன் முதல்ல சொன்னது தானமும் தவமும் தான் செய்வாராகில் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமேன்றாங்க இதுதான் நம்முடைய ஓங்கார குடிலும் செய்துகிட்டு இருக்கு தானம் நாம அங்க இருந்து வரும்போதே வாசல்லே தானம் ஆரம்பமே தானம் ஏன் ஐயா வந்து இவ்வளவு குருமார்கள் வந்து யோகத்தை பத்தி மற்ற மற்ற ரகசியங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லி அன்பர்களுக்கு ஒரு மயக்கத்தை உண்டு பண்ணி என்னமோ செய்துகிட்டு இருக்காங்க நம்முடைய குருநாதரை பாத்தீங்கன்னாக்கா தானம் தானம் தானம்ன்றாங்க இப்ப என்ன விஷயம் இருக்கும் தானத்துல ஏன் அவங்க மாற்று கருத்து சொல்லக்கூடாதா மாற்றி அமைக்க கூடாதா முதல்ல தவத்துக்கு கொண்டு போக கூடாதா இல்லைன்றாங்க ஐயா தானம் என்பது நாம பல கோடி ஜென்மங்கள்ல அறியாம செய்த பாவங்களை முதல்ல நீக்கிக் கொள்ளணும்னு சொல்றாங்க அதை நீக்கினால்தான் தவத்துக்கு நாம தயாராக முடியும் அப்ப இந்த தானத்தை வந்து விடாபடியா செய்ய சொல்றாங்க அந்த தானம் அவ்வளவு பெரிய சக்தி வாய்ந்ததா ஆமாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தால என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இறைவனுடைய நாடு நமக்கு வழி திறந்து விடுதுன்னு சொன்னாங்க ஆரம்ப காலத்தில் வரும்போது அகத்தீசன் நாமமே அகிலத்தை காக்கும் என்று செகத்தினில் முழங்கி வாழும் நம்முடைய சத்தியமைந்தன் ஆசான் அவர்கள் சொல்றாங்க எப்பா ரெண்டு பேருக்கு அன்னதானம் போடுறதுக்கு விடுமானு பாருப்பா நம்முடைய யோகித ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப வேண்டாப்பா ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு மாத ரெண்டு பேருக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க ரெண்டு பேருக்கு அன்னதானம் போடுறதுக்கு இந்த மனசு இடம் கொடுக்கமானு பாரு ஐயா சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு மாதிரியா ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கு போடுறதுக்கு போய் ஐயா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்புறம் ஐயா சொல்றாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு பன்னெண்டு முறை ஓம் அகத்தீசாய் நம்மன்னு சொல்லியிருப்பா காலையில ஒரு பன்னெண்டு முறை மாலையில ஒரு பன்னெண்டு முறை தூங்கறதுக்கு முன்பு ஒரு பன்னெண்டு முறை சொல்லுப்பா அப்படின்னாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப லெகுவா தான் இருக்கு இதெல்லாம் சொல்ல முடியாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள இருந்துச்சு ஐயா சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் அன்னதானம் ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டே பேருக்கு தான் மலேசியா பணத்துக்கு ஒரு வெள்ளி தான் இந்த ஒரு வெளியில் போடுறது என்ன அவ்வளவு பெரிய சிரமமா இருக்கும் ஐயா அதையும் எப்ப செய்ய சொல்றாங்க வருமானம் ஈட்டும் பொழுதே அதை கொண்டு வரும்போதே முதல்ல அந்த தர்மத்துக்கு எடுத்து வச்சிருன்னு சொல்லிட்டாங்க காரணம் நம் செயல் ஆவது ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாம் அவன் செயல் எல்லாம் ஆசானின் செயல் அப்படி ஐயா சொல்லும் போது நானும் ஐயா கேட்டுட்டு போயிட்டேன் பல அன்பர்களோட வந்து இந்த அனுபவத்தை பெற்று போயிட்டோம் சரி மாதம் முடிஞ்சவனே வரக்கூடிய வருமானத்துல ஒரே ஒரு வெள்ளி தானே எடுத்து வைக்க போறோம் அப்படின்ற எண்ணத்தோட நானும் கொஞ்சம் ஆணவத்தோட தான் இருந்தேன் இது என்ன பெரிய விஷயம் ஒரு வெள்ளி எடுத்து வைக்கிறது என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சோம் 
ஆனா மாதம் வருமானம் எடுத்தவன நமக்கு இந்த சிந்தனை வராது தர்மம் செய்யணுன்ற சிந்தனை வராது தலைவனை பத்தி நினைக்கக்கூடிய சிந்தனை வராது நமக்கு உலக மயக்கம் அத்தனையும் இருக்கும் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும் பிள்ளைகளுக்கு என்னென்னமோ வாங்கணும் வாங்குறதா இருந்தாலும் வாங்கணும் மற்ற செயல்பாடுகள் அத்தனைக்கும் நமக்கு வந்து வாய்ப்பு வரும் ஆனா இந்த தர்ம சிந்தனைக்கு வரல முத மாச சம்பளம் எடுத்தும் போது அந்த ஒரு வெள்ளியை பத்தி நான் மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் கூட நினைப்பு இல்ல சரி இதுதான் போச்சு நமக்கு மறந்து போச்சு தவமாச்சும் ஐயா சொன்னாங்களே எளிய முறையில சொன்னாங்க நீ அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் எல்லாம் போட்டு வழிட்டு இருக்க வேண்டாப்பா பன்னெண்டு முறை உன்னை நீ சோதிச்சுக்கோ பன்னெண்டு முறை உன்னால சொல்ல முடியுமான்னு சோதிச்சு பாரு நாங்க பன்னெண்டு முறை சொல்லுவான்னு காலையில எந்திரிச்சா காலையில எந்திரிக்கவே முடியல அப்ப நம்மளோட யோகிதை தெரியுது நாம எப்ப ஏற்பட்டவங்க அப்படின்றது அந்த பன்னெண்டு முறைய ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பிடிக்கும் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கவனம் செலுத்த முடியலையே அப்ப நம்முடைய ஆன்மா எப்படி இருக்கு பலகீனமா இருக்கு இப்படிதான் உலக மக்கள் ஒவ்வொருத்தருமே நாம எல்லாருமே வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்தை உள் வாங்காம தானத்தை சொல்றாங்க தவத்தை சொல்றாங்க இந்த ரெண்டையும் உள் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு செயல்பாடுகளையும் சிறப்பா செய்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய உயிரும் காக்கப்படும் உடலும் காக்கப்படும் சொல்றாங்க இதை நம்முடைய குருநாதர் வந்து செய்து காட்டுறாங்க வரும்பொழுதெல்லாம் வரும்பொழுதெல்லாம் அவங்க சந்தோஷமே எதுல இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்றதெல்லாம் சந்தோஷம் கிடையாது அன்னதானத்துக்கு எவ்வளவு பேருக்கு போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்க நீங்க அன்னதானம் சொல்லி பாருங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரு பத்தாயிரம் பேரு போட போறேன்னு நீர் வாழ்க உன் குளம் வாழ்கன்னு சொல்றாங்க என்னையா நம்ம மக்களுக்கு அன்னதானம் போடுறதுனால குருநாதருக்கு என்ன அவர்கள் தான் முருகன் சொல்றேன்ல அரங்கனே முருகன் முருகனே அரங்கன் சொல்றேன்ல கடவுளுக்கு தான் யா இப்பேறுபட்ட தன்மை இருக்கும் கடவுளுக்கு தான் பிற உயிர்களை பத்தி சிந்திக்க கூடிய தன்மை இருக்கும் ஒரு தாய்க்கு தான் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தனக்கு எதுவும் கிடைக்காட்டினாலும் பிள்ளைகளை காப்பாத்தணும் பிள்ளைகளை ஊட்டி வளர்க்கணுன்ற தன்மை இருக்கும் அதே போல நம்முடைய குருநாதர் வேறு யாரும் அல்ல சாட்சாட் முருகப்பெருமான் தான் இந்த கலியுகத்தை மாத்தி அமைக்கிறதுக்காக ஆசான் ஆறுமுகருடைய அரங்கர் வடிவில் வந்து இந்த உலகத்தை காப்பதற்கு பூர்வ ஜென்மங்களில் புண்ணியம் செய்த ஆன்மாக்கள் சித்தர் பரம்பரையில் தொண்டு செய்தவர்கள் அவர்களுக்காக வாழ்ந்தவர்களுக்கு இந்த கலியுகத்துல இந்த தருணத்துல இப்பேற்பட்ட காலத்துல நம்மையும் அழைச்சி நாயினும் கடையேன் ஈயினும் இழிந்தேன் ஆயினும் அருள் செய்யும் அருட்பெரும் ஜோதிய போல அந்த அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் ஆறுமுக அரங்கமா தேசிகர் நம்மையும் நமக்கும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து நம்மையும் ஒரு பொருட்டா மதித்து இந்த உலக உயிர்களுக்கெல்லாம் தொண்டு செய்து நீ பல யுகம் எடுத்திருப்ப பல காலம் வாழ்ந்திருப்ப பல பாவங்களை செய்திருப்ப இத்தனை பாவங்களையும் துடைத்தொழிப்பதற்கு ஒரே வழி தானம் தவம்னு சொல்றாங்க இந்த இரண்டையும் சரிவர செய்தால் நாங்கள் பெற்ற அந்த ஆற்றலை நீங்களும் பெறலாம் இதுதான் ஐயா எனக்கு முத முத சொன்னது நாங்க பேசக்கூடிய ஆற்றல ஆற்றலோடு நீங்களும் பேசலாம் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம் எதையும் ஐயா சொல்றது ஒன்று மட்டும் இல்ல எதையும் சாதிக்கலாம் நீ நினைச்ச இடத்துல இருந்து என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அங்கு வந்து நாங்கள் அருள் புரிய முடியும் எதற்காக நீ செய்த தானத்திற்காகவும் தவத்திற்காகவும் நாங்கள் ஊடுருவி அந்த ஆன்மாவுக்குள் சார்ந்து அன்ப அண்ணன் வீரா கூட சொன்னாரு கோட் கேஸ் எப்படி அந்த லைட் அடைஞ்சு போச்சு ஆன்மாவுக்குள்ள ஊடுருவி அதை அடைக்க செய்வார்கள் இப்படி எல்லா வல்லமையும் பெற்றவர் தான் ஐயா என்ன கேட்கிறாங்க ஐயா உங்களை என்ன பல கோடி வெள்ளி பணம் கொடுத்து ஆசி பெற்றுக்காங்க சொல்றாங்களா பல கோடி உயிர்களுக்கு நன்மையை செய்து செய்து பல கோடி யுகங்கள் நாம் பிறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து செய்த கருமங்களை எல்லாம் இந்த ஜென்மத்திலே நான் இருக்கும் பொழுதே நான் பல கோடி ஞானியருடைய ஆசையை பெற்றவன் என்னை பார்த்து நான் செய்யக்கூடிய எப்படி நான் உலக உயிர்களுக்கு சேவைகள் செய்கின்றோனோ அதே போல நீங்களும் செய்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய உயிருக்கு ஆக்கத்தை தேடிக் கொள்ளுங்கள் உங்களை குடும்பத்தை மேம்படுத்துவதற்கு உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நல்லறிவு உண்டாகும் விகம் விதம் உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு நோய் வராமல் உயிருக்கும் உடலுக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராமல் காப்பேன் என்று உறுதியாக சொல்கின்றார்கள் இதையெல்லாம் நாம ஏன் அனுபவிக்க முடியாம இருக்குன்னா ஏன் உணராம இருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு புண்ணிய பலம் பத்தலங்க நமக்கு அருள் பலம் பத்தல 
இந்த ரெண்டையும் செய்யறதுக்கு தான் ஐயா என்ன பண்றாங்க பூஜை செய்யணும் ஞான திருவடி நூல் நாம இந்த தினசரி பாராயண நூல் அந்த நூத்தி முப்பத்தி ஓரு மகனுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கு ஏறக்குறைய ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷம் பிடிக்கும் அந்த பதினைந்து நிமிஷமும் நம்முடைய புத்தி மாறாமல் திசை மாறாமல் தவம் என்பது தியானம் என்பது என்ன அப்படின்னா தவசியின் பாதத்தை பற்றுவது தான் நாம சொல்லக்கூடியது தியானம்னு சொல்றாங்க அல்லது தவம்னு சொல்றாங்க நாம எங்கெங்கோ அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கிறோம் பதினைஞ்சு நிமிஷம் சித்தர்களுடைய நாமத்தை சொன்னா மரணத்தை வென்றவர்கள் எந்த இயற்கை நம்மை வஞ்சிக்கின்றதோ அந்த இயற்கையை அவர்கள் வென்றவர்கள் இப்பேர் பெற்ற ஆற்றல் கொண்ட ஞானியருடைய திருவடியை பற்றுங்கள் சொல்றாங்க எனக்கு நேதம் நேரம் போதாமையா இருக்கிறதுனால ஒரு சில அனுபவங்களை சொல்லி நம்ம ஐயா தம்பையா அவர்கள் அவருடைய பேச்செல்லாம் நாம கேட்கணும் நிறைய கருத்துக்கள் ஆன்மீக கருத்துக்கள் ஞான கருத்துக்களை அப்படியே அள்ளி கொண்டு வந்து நம்முடைய ஆன்மாவில நிக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பேசக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரே ஒரு அனுபவத்தோடு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு அண்ணன் வீரா சொன்னது போல தான் இதுவும் கோட்கேஸ் தான் எல்லாம் கோட்கேஸாவே தான் வந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இந்த அன்பர் வந்து ஒரு கம்பெனியில வேலை செய்யறாங்க அவங்க வேலை செய்து ஏதோ ஒரு வகையில அவங்க இந்த பிளைட் டிக்கெட் எல்லாம் விற்கக்கூடிய கம்பெனி தவறுதலா ஒரு டிக்கெட்டை போட்டுட்டாக்கா ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் கிடைக்குமா இது இந்த கம்பெனி வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா அதை எப்படி வழி நடத்துறதுன்னு தெரியாம விட்டுட்டாங்க ஸ்டாப் வேலை செய்யறவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு இந்த காசெல்லாம் ஒரு ஓரமா நிக்குது நிக்கும் போது இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு எல்லாம் யாரெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அதுல டிக்கெட் போட்டுட்டாங்க இது ஒரு பக்கம் அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பல காலம் அவங்க வந்து இதை செய்துகிட்டு வராங்க ஒரு மூணு நாலு வருஷமா இதை செஞ்சுட்டு வராங்க போனஸ் இப்படியே இந்த போனஸ்ல டிக்கெட்டை போட்டு போட்டு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்க சொந்தத்துக்கே ஒரு டிக்கெட்டை போடுறாங்க இதுதான் துரதிருஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றது இதுதான் நம்முடைய புண்ணியம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனை வரும்ன்றதுக்கு சாட்சி இதுதான் அருள் பலமும் புண்ணியம் பலமும் தீந்துருச்சுன்னா அந்த பொழுது நமக்கு பிரச்சனை வந்துடும் இவங்க டிக்கெட்டை போட்டு ரெடி பண்ணிட்டாங்க அந்த அம்மா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா போனஸ் கூட வரும் டிஸ்கவுண்ட் நிறைய கிடைக்கும் சொன்னாங்க இவங்க குறைச்சி போட்டாங்களே அப்படின்ட்டு அந்த டிக்கெட் எடுத்துட்டு கம்பெனிக்கு போயிட்டாங்க நேரம் அன்னைக்குன்னு இவங்க வேலை செய்யல நேர கொண்டு போய் டிக்கெட்டை கட்டவனே எப்படி இந்த டிக்கெட் நீங்க வாங்கினீங்க கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து போனஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க டிக்கெட்டை எங்களுக்கு நாங்க ரொம்ப காசு கட்டல ஆனா டிஸ்கவுண்ட் சொன்னாங்க அதை விட கொஞ்சம் கூடுதலா போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு அவன் சிஸ்டம் செக் பண்ணாக்கா இது பல காலமா பல லட்சம் வெள்ளிக்கு கம்பெனி வந்து நஷ்டத்துல நிக்குது இது ஒரு ஸ்டாப் செய்யல கம்பெனி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டாப்பும் இதை செஞ்சிட்டாங்க ஆனா அவங்க நம்ம சங்கத்துக்கு தொண்டு செய்யக்கூடியவர்கள் அன்னதானத்துக்கு காசு கொடுக்கக்கூடியவர்கள் ஐயாவை வணங்கக்கூடியவர்கள் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கு திடீர்னு கம்பெனி என்ன பண்ணிருச்சுன்னா இதை கண்டுபிடிச்சு ஆராய்ச்சி பார்த்தா பல லட்சம் வெள்ளி இதுல வந்து வேற கணக்குல போயிருச்சு இந்த போனஸ் பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து அந்த கஸ்டமர் கிடைக்காம ஆபீஸ் ஸ்டாப் எடுத்துட்டாங்க உடனடியா அந்த நிர்வாகம் வந்து இந்த நாட்டில் மலேசியாவில் நிர்வாகம் இல்லை அமெரிக்கனோட நிர்வாகம் பார்த்தா இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை அவன் விடுவானா அவன் ஃபைல் எல்லாம் அடிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அண்ணன் சொன்னது போல அவன் ஃபைல் எல்லாம் அடிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் சாதாரணமா விட மாட்டான் மலேசியாவிலேயே செட்டில் பண்ணலான்னு பார்த்திருக்காங்க இவங்க மேல வெறுப்பு உள்ளவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நேர அந்த மெசேஜ் அங்க ஏத்தி விட்டாங்க அமெரிக்காவுக்கு போயிருச்சு அவன் அங்க இருந்து வந்துட்டான் உடனே என்ன சொல்றான் போலீஸ் கேஸ் ஆக்கி ஆவணும் இவ்வளவு நம்பிக்கை மோசடி செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டான் பாவம் கல்யாணம் பண்ணி இன்னும் குழந்தைங்க கூட அமையல இப்படி இவங்களுக்கு போலீஸ் கேஸ் ஆனச்சுன்னா பிரிட்ஜ் ஆப் ட்ராஸ் சொல்லுவாங்க இதுல பதினாலு வருஷம் ஜெயிலுக்கு போகணும் கம்பெனி ஒரு நிர்வாகத்தை ஏமாத்தினா அதான் தண்டனை பதினாலு வருஷம் ஜெயிலுக்கு போகணும் அந்த நேரத்தில் அவங்க தடுமாடுறாங்க என்ன பண்றது ஏது பண்றது என்ன சொன்னாலும் சமாளிக்க முடியல கம்பெனியில அவங்க என்கிட்ட எந்தெந்த மேனேஜர் நிர்வாகத்தில் உள்ளவங்க பேர் சொல்றாங்களோ அவங்க பேரெல்லாம் எழுதி ஐயா கிட்ட கொடுத்தோம் ஐயா கிட்ட அந்த காலகட்டம் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் ஆயிடுச்சு போன் பண்ணி பேசுறதுனா முருகான்னு சொல்லுப்பான் ஐயான்னு சொல்லுவாங்க நாம அவங்க கிட்ட என்னன்னு சொல்றது ஐயா அப்படியே முடிச்சிருவாங்க அவங்க முருகான்னு சொல்றதுல அவ்வளவு பெரிய மாற்றம் இருக்கு ஆனா நம்ம சொல்ல முடியாது இல்ல அப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம் ஐயா முருகான்னு பூஜை செய்ய சொல்றாங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலமால இரவு விடாம பூஜை செய்யுங்க முடிஞ்சா ஓங்கார குடியிருக்க
எடுத்ததுல பத்து விழுக்காடு ஓங்கார கொடியில் அன்னதானத்திற்காக நீங்க கொடுத்துருங்க அவங்க திரும்பி கேட்டாங்க கொடுத்தா வெள்ளக்காரன் வந்துட்டா இந்த விஷயத்த நிப்பாண்டிடுவானா இங்க உள்ளவங்களை நிப்பாட்டிடலாம் அங்க உள்ளவங்க நிப்பாட்ட முடியுமா அது நீங்க வேண்டதை பொறுத்தும் நீங்க செய்யக்கூடிய புண்ணியத்தை பொறுத்தும் தாங்க அமையும் நாம இது எதுவுமே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க ஒரு பத்தாயிரம் வெள்ளி எடுத்து கொடுத்தாங்க என்ன கணக்குன்னு நமக்கு தெரியாது பத்தாயிரம் வெள்ளி எடுத்து கொடுத்தாங்க ஐயா கிட்ட அனுப்பிவிட்டாச்சு ஐயா அன்னதானத்துக்கு பணம் கொடுத்துட்டாங்க ஐயா நீங்க தாங்க ஐயா ஒரு பார்வை பார்க்கணும் பாவன் நிறைய தர்மங்கள் செய்கிறாங்க அவங்க ஏதோ தெரியாம செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய பூஜை இடத்துல வந்து விழுந்து வணங்கி மன்னிப்பு கேட்டுட்டாங்க அப்புறம் நான் அவங்க கிட்ட சொல்றேன் நீங்க கிளம்பி என்ன பண்ணுங்க குடிலுக்கு போயிட்டு ஐயாவை பார்த்துட்டு வந்துருங்க இந்த கேஸ் நடக்கிறதுக்குள்ள அப்படின்ட்டு திடீர்னு அவன் என்ன பண்ணிட்டான் நீ வந்து இந்த நாட்டை விட்டு எங்கேயாச்சும் போன அப்படின்னா போலீஸ் சப்போர்ட் பண்ணிடுவேன் சொல்லிட்டான் அந்த இடத்துல அவங்களும் இந்த நாட்டுக்கு வர முடியாம ஒரு சூழ்நிலை சரி நாமளே என்ன பண்ணோம் நம்முடைய சங்கத்துக்கு அழைச்சி வியாழக்கிழமை பூஜைகளில் வேண்டுகோள் வச்சுட்டு ஐயாட்டம் மறுபடியும் சொன்னேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சிங்க அப்படின்ட்டு போப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டாங்க இவ்வளோதான் சொன்னாங்க ஐயா வேற ஒன்றும் சொல்லலை போப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டாங்க எவன்பா வெடுக்குன்னு முழுங்கிருவோம் அப்படின்னாங்க நாமளும் கேட்டுட்டு சரி அப்படின்ட்டோம் மரம் அதனால காலையிலே அடித்து அழுவுறாங்க அண்ணே இன்னைக்கு எட்டு மணிக்கெல்லாம் என்ன கூப்பிடுறாங்கண்ணே என்ன போலீஸ் எப்போ பண்ண சொல்ல போறாங்கண்ணே உண்மையெல்லாம் ஒத்துக்க சொல்றாங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் நானும் பதறி போய் ஐயாட்ட சொல்றேன் ஏன்பா வருத்த குழப்பிக்கிட்டு போட்டு புத்திலிருந்து செயல்படுவோம்பா செய்த புண்ணியத்துக்கு அவங்க புத்திலிருந்து செயல்படுவோம்பான்னு சொல்லிட்டாங்க இது என்ன புதுசா இருக்கு ஐயா சொல்றாங்க இதுதான் சித்தர்களுடைய ஆற்றல் ஞானியர்களை வணங்கினா என்ன ஆற்றல்ன்றதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இது யாராலும் செய்ய முடியாது இது ஞானியர்களுக்கு உரித்தாகக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இந்த ஆற்றலை நாம புரிஞ்சுக்கணும் புத்தியிலிருந்து செயல்படுவேன்னு சொல்றாங்க அப்புறம் இந்த நிர்வாகம் என்ன பண்ணிருச்சு கூப்பிட்டாங்க நீங்க உண்மையை சொல்லுங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத நான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் எவ்வளவு நாள் நடக்குது மூணு வருஷமா நடக்குது உங்களுக்கு மேல அதிகாரி எல்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த மூணு வருஷம் உங்களுடைய தப்புக்கு உடந்தையா இருந்தாங்களா மூணு வருஷம் நடக்கக்கூடிய தப்ப ஆடிட்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இதை நீ போய் அந்த மீட்டிங்ல வந்து சொல்லு மூணு வருஷமா நடக்குது நீங்க வருஷ வருஷம் ஆடிட் பண்ணுவீங்க எல்லாம் செய்வீங்க எனக்கு மேல ஆறு பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் யாருமே ஒண்ணு சொல்லல அதனால இது எங்களுக்குள்ளது நாங்க எடுத்துக்கிட்டோம் வேற ஒண்ணு இல்லைன்னு சொன்னாங்க வெள்ளக்காரன் யோசனை பண்றான் ஆமா சரியா தான் இருக்கு அப்ப இந்த நிர்வாகம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு உடனடியா நடவடிக்கை வந்து இந்த பொண்ணு பேர்ல இந்த நடவடிக்கை எல்லாம் விட்டுட்டு ஆனா ஒரு நடவடிக்கைக்கு பதில் சொல்லிட்டான் என்ன உன்னை வந்து எந்த ஒரு ரெப்போர்ட் ஒண்ணும் இல்லாம நீ வேலையை விட்டு நின்றுக்கன்னு சொல்லிட்டான் வேலை விட்டு நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா போலீஸுக்கு போயிருந்தா பல பிரச்சனைகள் வந்திருக்கும் ஆசான் எந்த ரூபத்துல அந்த பொண்ணுக்கு புத்தியில போய் செயல்பட்டு இத சொன்னதுனால அந்த வெள்ளக்காரன் எப்பேற்பட்ட அறிவு கொண்டு வருவான் ஆராய்ச்சி எல்லாம் செய்தான் நாலு லாயர் அழிச்சிட்டு வரான் அக்கௌண்டன் அழிச்சிட்டு வரான் எல்லா கணக்கு வழக்கையும் பார்க்க வந்தான் ஆனா நொடியில அந்த புத்தியில போய் இப்படி பேசினதுனால அந்த நிர்வாகம் என்ன சொல்லிருச்சு இவங்க மேல தப்பு கிடையாது நான் யார மேனேஜரா அப்பாயின் பண்ணணும் நான் யார அக்கௌண்டனா அப்பாயின் பண்ணணும் இவங்களை எல்லாம் முதல்ல கொஸ்டின் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அவங்கள விடுவித்து எந்த ஒரு பிரச்சனைகள் இல்லாம இப்ப ஏறக்குறைய ஒரு வருஷம் ஓடிருச்சு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் கொண்டவர் தான் நம்முடைய குருநாதர் நமக்கு தாயா இருந்து தவம் செய்து நம்ம அண்ணன் பூபதி சொன்னது போல கூட ஆசான் வந்து நினைச்சா அடுத்த கணம் அவங்களுடைய வேலையை முடிச்சு கிளம்பிடலாம் யாருக்காக காத்திருக்கிறாங்க நமக்காக நம்மை காப்பதற்காக நாம் செய்த தொண்டிற்காக அவங்க காத்திருக்கிறாங்க நாம செய்யக்கூடிய பூஜைக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நாம பிற உயிர்கள் பால் கருணை கொண்டதனால காத்து ரட்சித்து நம்மளை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு பிடி சாதமிட்டால் ஒரு கோடி பிறவி வரைக்கும் காத்திருப்பேன் சொல்றாங்க சித்தர்கள் அப்பேற்பட்ட ஒரு இடம்தாங்க இந்த ஓங்கார குடில் ஆகவே இந்த ஓங்கார குடிலுடைய தன்மையை உணர்ந்து குருநாதருடைய ஆற்றலையும் அவருடைய பேர் அன்பையும் புரிந்து அவர் காட்டுகின்ற இந்த பாதையில் நடந்து சைவத்தை கடைபிடித்து தானம் செய்து தவம் செய்து தொண்டாற்றி அவருடைய பாடு பார்வை படும்படி நடந்து அனைவரும் அவர்களுடைய முன்ஜென்மங்களில் செய்த பாவங்கள் நீங்கி இன்புற்று வாழ்வதற்கு ஆசனுடைய திருவடியை இருக பற்றி கொண்டு நாம் அனைவரும் கடை தேர்வோம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த குருநாதருடைய பொற்பாத கமலங்களை வணங்கி முடிக்கின்றேன் நன்றி